আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন মাঝে মাঝে ইনবক্সে কিছু জুনিয়রদের মেসেজ পাই মেসেজটা অনেক এরকম যে ভ্যা ওই মানুষটাকে অনেক পছন্দ হয়েছে কিন্তু কি করবো ঠিক বুঝতে পারছি না কিংবা এই মানুষের সাথে এতদিন রিলেশনশিপে ছিলাম হট করে সে আমাকে চিনে না জানে না এমন ভান করছে কিংবা এর চেয়ে আরও অনেক কনফিউজিং সিচুয়েশনের বর্ণনা দিয়ে আমাকে অনেকে মেসেজ করে এবং তখন আমি বুঝতে পারি যে এদেরকে কখনো ওই রিলেশনশিপের জিনিসগুলো ঠিক মতো এক্সপ্লেন করা হয় নাই কিংবা অভিভাবক হয়তো বা তাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছে কিন্তু তারা লুকিয়ে কাজটা করার চেষ্টা করেছে তো এমন আরও অনেক জায়গায় অনেক মানুষ টিনেজ রিলেশনশিপ নিয়ে কনফিউজ থাকে আর আমি টিনেজ রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলবো কারণ যারা অলরেডি অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে তারা নিজের মতো করে চিন্তা করতে শিখে গেছে প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু যারা এখনও টিনেজ বয়সে আছে বয়সের দিকে আছে তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অনেকটা কনফিউজিং হতে পারে ফর এক্সাম্পল একটা পাঁচজন মেম্বারের গ্রুপ চারজন অলরেডি রিলেশনশিপে চলে গেল পাঁচ নম্বর মেম্বারকে সবাই খোটা দেয় যে তুই তো রিজেক্টেড পণ্য খুব বাজে শোনায় তাকে খোটা দিচ্ছে এবং সে হয়তো ভাবছে যে আমার হয়তো বা কোনো ত্রুটি আছে এই জন্য হয়তো আমি এখন সিঙ্গেল কিংবা ও ঠিক ওই গ্রুপে এখন ফিট করতে পারছে না কারণ এক একজন দেখাচ্ছে আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে এটা দিয়েছে আমার গার্লফ্রেন্ড আমার জন্য ওটা করেছে তো এক একজন অনেক পার্ট নিচ্ছে অনেক পিডিয়ে দেখাচ্ছে তো আরও অনেক কিছু তো ও কখনো হয়তো বা ফিল করে নেয় যে একজন রিলেশনশিপে যাওয়া দরকার ও কখনো প্রয়োজন বোধ করে নেয় যে একজন পার্টনার দরকার কিন্তু জাস্ট বিকজ ওকে গ্রুপে ফিট হতে হবে ওই জন্য আরেকজনের সাথে রিলেশনশিপে জড়িয়ে যাবে যখন এটা প্রয়োজনে তো চলে যাবে ব্রেক আপ ওই পক্ষে মানুষটা ভাববে যে কেন এত দিন আমার সাথে ছলনা করলো আর এই পক্ষে মানুষটা ভাববে যে খামাকে আমি একজন মানুষকে এত বড় কষ্ট দিলাম জাস্ট বিকজ তারা ঠিক মতো কখনো চিন্তা করে নেই যে কেন তারা রিলেশনশিপে যাচ্ছে অনেকে কোন একটা কথা বলল হয়তো আর প্র্যাকটিক্যাল খাতা ছিল কিংবা কেউ একজন ফ্রেন্ড রুকে সেন্ড করলো কেউ একটা পোস্টে লাভ দিল কিংবা লাইক দিল ওটাতে আরেকজন ধরে রেখেছে যে নিশ্চয়ই আমাকে বিয়ে করতে চায় আমাকে পছন্দ করতে চায় তো কেউ অনেক বন্ধুশীল আচরণ করছে কিন্তু অপরপক্ষ ভাবছে যে ও আমাকে একদম গ্রহণ করে নিয়েছে পরে যখন অন্য কোনো একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে কথাবার্তা হচ্ছে না আরেক সাইড চেয়ে দিকে বলবে আরে তুমি একটু অচেনা ভান করছো কেন এতদিন ছড়ানো কেন করলো আরে ভাই তাহলে আমি সুইসাইড করবো আমি এই কার্ড বই করবো তো জিনিসগুলো অনেক বেশি অবস্থায় চলে যায় জিনিসগুলো জাস্ট মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে তৈরি কারণ ওই বয়সে সবাই সম্পূর্ণ লজিক্যালি চিন্তা করতে পারে না ভাই বয়স হয়েলেও মানুষ অত লজিক্যালি চিন্তা করে না আমরা ইমোশনাল বিং আমার ইমোশন দিয়ে আগে চলি লজিক দিয়ে চললে তো হয়ে যায় তো তাই না আর অনেক সিচুয়েশন দেখিস যে ওই মানুষটার জন্যই যদি আমার জীবন গড়তে ইচ্ছা করে ওই মানুষটার জন্যই বাঁচতে ইচ্ছা করে এটা পে অনেকে বলে ওই মানুষটার জন্য যদি আপনি নিজের জীবনটা গড়েন তার মানে হচ্ছে আপনি নিজের জীবনের জন্য কোনো উদ্দেশ্য পান নেই ওই মানুষের যখন চলে যাবে তখন নিশ্চয়ই আপনি ভাবেন যে আপনার জীবনে কোনো মানে নাই এবং ওই অবস্থায় অনেকে কাটে অনেকে সুইসাইড করে যেগুলো ছবি পর্যন্ত আমার ইনবক্সে এসেছে যেগুলো অসম্ভব দুঃখজনক নিজের জন্য একটা রিজন বের করেন অন্তত নিজে অভিভাবকের দিকে তাকিয়ে একটা চিন্তা করেন যারা আপনাকে এত বড় করেছে অনেকে চিন্তা করে যে আরে পালাই বিয়ে করব হ্যাঁ পালাই বিয়ে করার কনসেপ্টটা কিন্তু বেশ জোস তাই না এক্সাইটিং না অ্যাডভেঞ্চার কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে পালাই তো বিয়ে করলেনি একদিন গেল থাকবেন কই কি খাওয়াবেন কোথেকে ইনকাম করবেন সোসাইটি কি বলবে আচ্ছা সোসাইটি কি করবে ডাজেন্ট ম্যাটার হয়তো বা আপনার ক্ষেত্রে ওইটা ম্যাটার করে না কিন্তু যেই বাবা মা এত ভালোবাসা দিয়ে বড় করল যে মানুষগুলো আপনাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে তাদের কথা আপনি চিন্তা করলেন না তাদের কি না কি হচ্ছে ওইদিকে আপনি চিন্তা না করে আরেকজন মানুষের সাথে চলে গেলেন তো যেই মানুষগুলো আপনাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে ওই মানুষগুলোর কথা আপনি চিন্তা না করে আরেকজন মানুষ নিয়ে বেশি চিন্তা করছেন এবং বলছেন ওই মানুষটাকে বেশি ভালোবাসেন যারা এই জিনিসটা বলে তাদের ক্ষেত্রে আমি বেশ সন্দেহান হই যে আপন মানুষের কেয়ার নেই বাইরের মানুষের বেশি লাফাচ্ছে তো ওইটা নিয়ে আমি একটু সন্দেহ পোষণ করি মাঝে মাঝে এবং আর একটা জিনিস হয় যে অনেকে বলে যে রিলেশনশিপে আরে তো যাবি তো বয়স হয়ে গেছে এই হয়েছে হয়েছে যখন মেসেজে কেউ বলে যে ভ্যা রিলেশনশিপে যাওয়ার কারণে ও প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে বাসে গার্জেন যায় না এখন আমি কি করব প্রচণ্ড বাজে একটা সিচুয়েশন যে আপনাকে বলছে যে টিনেজ বয়স আমাদের রিলেশনশিপে যাবেন তখন ও যদি আপনার দায়িত্ব নেয় বলতেই পারে কিন্তু ওই মানুষকে আসলে কখনো দায়িত্ব নিবে আপনার যখন আপনি এই সিচুয়েশনটাতে পড়বেন তাই হয়তো বা অনেক জিনিস বলতে ইচ্ছা করে আরে পালাই বিয়ে করব কিংবা ওর জন্য জান দিয়ে দেবো এই করব ওই করব কিন্তু বয়স এবং লজিক এবং সব কিছু নিয়ে চিন্তা করলে টিনেজ বয়সের রিলেশনশিপে যাওয়ার যৌক্তিকতা আমি ঠিক দেখি না এবং আমি অন্তত বলবই না কারণ আমার অ্যাডভাইসের কারণে যে একজনও
অন্যের কীভাবে রেসপন্সিবিলিটিটা নিবে তাই আমি জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে যে রিলেশনশিপে যারা চিন্তা করছে যারা টিনেজ বয়সে এটা নিয়ে বেশি ভাবছে এটা আসলে বয়সটা না এ বয়সে হচ্ছে পড়াশোনা করার জন্য এই টাইমটা যদি আমরা মিস করে যাই পরে আর পড়াশোনা স্ট্যাবলিশ হওয়ার খুব সুযোগ কম পাবো যেটা অনেক টাফ হয়ে যাবে তো এই বয়সে জাস্ট ওয়েট করা হ্যাঁ আমরাও প্যারা খাই ইউনিভার্সিটিতে এখনও আমরা প্যারা খাই আমরা অনেকে ডিসকাস করি দোস্ত এতদিন হয়ে গেল অন্য সময় তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমাদের কী হচ্ছে তো আমরা অনেক সময় প্যারা খাই টোটালি লজিক্যাল মানে হ্যাঁ প্যারা খেতেই পারেন কিন্তু তা মানে এই না যে আপনি কোনো রিলেশনশিপে জড়িয়ে যাবেন এবং জিনিসটা সিরিয়াস পর্যায়ে নিয়ে যাবেন বিপদ আপনারই হবে যদি আপনি ঠিকমতো চিন্তা না করেন এবং সবশেষে আমি বলে রাখব যে এগুলো সব আমার একান্ত ব্যক্তিগত অপিনিয়ন আমার চেয়ে ভালো জানা এমন অনেক মানুষ আছেন অনেক সিনিয়র মানুষ আছেন অনেক ম্যাচুই মানুষ আছেন আমি চাবো যে আপনারা কাইন্ডলি কমেন্টে টাইপ করে ঠিক করে দেবেন যে এই ভুলগুলো আমি হয়তো করেছি কিংবা যে অ্যাডভাইসগুলো হয়তো আমি দিতে মিস করেছি তো আপনি যদি টিনের বয়সে থাকেন আপনি যদি রিলেশনশিপগুলোতে ঝামেলা হয় প্লিজ কমেন্টে টাইপ করবেন যে ভ্যা এই জিনিসটা নিয়ে আরেকটা এক্সপ্লেন করেন যেন আমরা সবাই এক্সপ্লেন করতে পারি কারণ নাম ইউজ করতে হবে না আমরা জিনিসগুলো যদি ডিসকাস করবো তাতে আমাদের জন্য ইজি আমরা হয়তো বা বারো বছর শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক কিছু শিখেছি কিন্তু পরে দেখবো যে জব কীভাবে নিতে হয় আচ্ছা ঠিক ওইটা কখনো বলে নেই কিংবা মানুষের সাথে শেয়ার কীভাবে করতে হয় কিংবা কথা কীভাবে বলতে হয় তা অনেক সময় শিখে নেয় পড়াশোনা আমরা অনেক কিছু করেছি কিন্তু বাস্তব লাইফে এমন ছোটোখাটো জিনিসগুলো নিয়ে আমরা সবাই ঝামেলায় পড়ে যাই যেগুলোকে অ্যাড্রেস করছে না কিংবা অ্যাড্রেস করতেও ঝামেলা হচ্ছে তাই আমি চাচ্ছি যে ওগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করা যেন আমরা সবাই একটু ভালো ধারণা পাই এবং সঠিক ধারণা পাই তো আমার কথাবার্তা যদি আমি ভুল কিছু বলে থাকি প্লিজ কমেন্ট টাইপ করে ঠিক করে দেবেন যেন সবাই একসাথে ভালো বুঝতে পারি শিখতে পারি এবং ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি অ্যান্ড এজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং